ഇനി സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഇതിലും രണ്ട് പുള്ളി വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പുള്ളി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ട്രിങ് കയർ വഴി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിന് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സെയിം രണ്ട് ഒരു പുള്ളി കൂടുതൽ വന്നു രണ്ട് പുള്ളിയെ ഇവിടെ വെയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു വണ്ണും ഡബ്ല്യു ടു ഡബ്ല്യു വണ്ണ് ഡബ്ല്യു വൺ ചെറുതും ഡബ്ല്യു ടു വലുതാണ് ഡബ്ല്യു വൺ വലുത് ഡബ്ല്യു ടു ആണ് വലുത് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു വൺ എവിടെയാണോ അത് അടിയിലേക്ക് നീങ്ങും ഡബ്ല്യു വൺ സോറി ഡബ്ല്യു ടു എവിടെയാണോ അത് അടിയിലേക്ക് നീങ്ങും ഡബ്ല്യു വണ്ണ് മുകളിലേക്ക് നീങ്ങും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കുക കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വെയ്റ്റും സ്ട്രിങ്ങിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലേ രണ്ട് വെയ്റ്റും സ്ട്രിങ്ങിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് നീങ്ങുന്ന അതേ ആക്സിലേഷൻ തന്നെയായിരിക്കും ഇത് നീങ്ങുക ഇവിടെ നമുക്ക് വെയ്റ്റിൽ കണക്റ്റ് ആവുന്നത് ഒരു കയറായതുകൊണ്ട് ടെൻഷൻ ടീ ആയിരിക്കും വെയ്റ്റ് പുള്ളിയിലല്ല കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് വെയ്റ്റ് ആ പുള്ളിയുടെ മുകളിൽ കൂടെ പോയ ചിരടിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ചിരടിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിങ്ങിലാണ് അപ്പോൾ ടെൻഷൻ്റെ വാല്യൂ ഒറ്റ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വെയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറയുന്ന വെയ്റ്റ് അതായത് സെക്കൻഡ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വെയ്റ്റ് എപ്പോഴും സെക്കൻഡ് വെയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറയുന്ന വെയ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് പുള്ളിയിലാണ് ഇവിടെ സ്ട്രിങ്ങിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോർമൽ കേസാണ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തേക്കണം എന്താ പുള്ളിയിലാണ് അവിടെ വ്യത്യാസം വരും അവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലാണ് വ്യത്യാസം വരിക ടെൻഷൻ്റെ വാല്യൂ രണ്ടിരട്ടിയായിരിക്കും ആക്സിലേഷൻ്റെ വാല്യൂ പകുതി ആയിരിക്കും കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ രണ്ടിടത്തുണ്ടാവുന്ന ആക്സിലേഷൻ്റെ വാല്യൂ എയും ഇപ്പുറത്തും എന്തായിരിക്കും ഏ രണ്ടും സെയിം സ്പീഡിലാണ് നീങ്ങുക ബട്ട് ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഇത് വളരെ സ്പീഡിൽ നീങ്ങും ഇത് വളരെ മെല്ലായിരിക്കും നീങ്ങുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നീങ്ങുന്ന സ്പീഡിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ സ്പീഡ് ഉണ്ടാവുക ആക്സിലേഷൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ എ ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഇവിടെ എ ആയിരിക്കും അതേപോലെ ടെൻഷൻ ഇവിടെ ഒരു ചിരട്ടിയിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടെൻഷൻ്റെ വാല്യൂ ടീ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇവിടെ പുള്ളിയിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ പുള്ളി രണ്ട് ചിരടായിട്ടാണ് പോയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടെൻഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും രണ്ടിരട്ടിയായിരിക്കും ഇത് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്യുക ടെൻഷൻ്റെ വാല്യൂ രണ്ടിരട്ടിയായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ആക്സിലേഷൻ്റെ വാല്യൂ എ ബൈ ടു ആയിരിക്കും പകുതി ആയിരിക്കും ഈ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മെയിൻ ഇവിടുത്തെ അപ്പുറത്തെ വെയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ ടെൻഷൻ്റെ അടുത്തുണ്ടാവുന്ന ആക്സിലേഷൻ അപ്പുറത്തെ വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ ബോഡിയുടെ അടുത്തുണ്ടാവുന്ന ആക്സിലേഷൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ഇപ്പുറത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ആക്സിലേഷൻ അത് മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എ വൺ എ ടു ആയിട്ട് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ ഇവിടുത്തെ എ ബൈ ടു എടുക്കാം ഏറ്റവും എളുപ്പം അപ്പുറത്തെ ഇവിടുത്തെ എ ബൈ ടു എടുക്കുന്ന അപ്പോൾ പിന്നെ കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പുറത്തെ വെയ്റ്റ് നമുക്ക് പത്ത് കിലോമീറ്റർ പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ സുഖമായിട്ട് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എ വൺ എ ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര കൂടുതൽ വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക പൊതുവേ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഫോഴ്സ് ആദ്യം ചെയ്യാം ഏറ്റവും വെയ്റ്റ് അതായത് മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന വെയ്റ്റ് ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതായത് വെയ്റ്റ് കുറഞ്ഞ കാര്യം ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം ഇവിടെ അപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് ടെൻഷൻ അടിയിലേക്ക് എന്താ ഡബ്ല്യു വൺ പൊതുവേ ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ഏതാ ഡി അലമ്പേർഡ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് സിഗ്മ എഫ് ഈക്വൽ ടു എം എ ആണ് മുകളിലേക്ക് സിഗ്മ എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുകളിലേക്ക് ടെൻഷൻ അടിയിലേക്ക് ഡബ്ല്യു വൺ അല്ലേ ഇതിൻ്റെ മോശം കിട്ടാൻ മുകളിലേക്ക് അപ്പോൾ പ്ലസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല മുകളിലേക്ക് ടെൻഷൻ അടിയിലേക്ക് വെയ്റ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എം എ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എം എ നമുക്കറിയാം ടി മൈനസ് ഡബ്ല്യു വൺ ഈക്വൽ ടു എമ്മിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ഡബ്ല്യു വൺ ബൈ ജി ഇൻറ്റു എ അല്ലേ ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എം വൺ എ അതായത് ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു മാസിൻ്റെ എക്സലേഷൻ ഇപ്പോൾ വെയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു വെയ്റ്റും ഫോഴ്സ് ഒന്നും തന്നെയല്ലേ അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു വൺ ഈക്വൽ ടു എം വൺ എ ഡബ്ല്യു ടു ആണെങ്കിൽ എം ടു എ അപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ കേസ് വരുമ്പോൾ എന്താ
ഇത് ഓക്കെയാണ് ബട്ട് ഇതിൻ്റെ മോശൻ കിട്ടാം അടിയിലേക്ക് അപ്പം എന്തുണ്ടായി മൈനസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എം എ എം ടു എ രണ്ട് സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ആയിട്ട് എം ടു എ നമുക്കറിയാം മൈനസ് ടു ടി പ്ലസ് ഡബ്ല്യൂ ടു ഈക്വൽ ടു എം ടുവിന് പോയാൽ നമ്മൾക്ക് എഴുതാം ഡബ്ല്യൂ ടു ബൈ ജി ഇൻ ടു എ ഇവിടെ ജി ആണ് മാസിലേഷൻ ഏഷൻ ഇൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി ആണ്ട് ജി എഴുതാം മറ്റേ ആക്സലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആക്സലേഷനാണ് നീങ്ങുമ്പോഴുള്ള ആക്സലേഷനാണ് നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടു ടി ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യൂ ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യൂ ടു എ ബൈ ജി സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി ഇതും കിട്ടും വന്നു ഇത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ആക്കി വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടി സോൾവ് ചെയ്യാം ടി ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യൂ ടു ബൈ ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യൂ ടു ബൈ എ ബൈ ടു ജി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ആക്കി വയ്ക്കാം ഈ ഇക്വേഷൻ വണ്ണും ഇക്വേഷൻ ടുവും സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും എയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും അത് ചെയ്ത് നോക്കിയത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടിയുടെ വാല്യൂ എയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും നമുക്കത് ആ ഉത്തരത്തേക്ക് പോകണമായിട്ട് മുമ്പ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് മനസ്സിലാവുന്നത് കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒറ്റ ആ സ്ട്രിങ്ങിൽ ഡയറക്റ്റ് കണ്ടിയത് വെയിറ്റ് ആണെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മറ്റേ പുള്ളിയിലാണ് കണ്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതാണ് വ്യത്യാസം വെയിറ്റിന് പുള്ളിയിലാണ് കണ്ട് ചെയ്തത് ഇവിടെ കയ ആ ചിരടിയിലാണ് കണ്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ ചിരടായിട്ട് ബന്ധം വേണില്ല ഇവിടെ പുള്ളിയിലാണ് കണ്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ പുള്ളി എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് ചിരട് വഴിയാണ് ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഉണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒന്ന് ടെൻഷൻ്റെ വാല്യൂ രണ്ടിരട്ടി ആയിരിക്കും ആക്സേഷൻ്റെ വാല്യൂ എ ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വണ്ണും ടുവും സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും പൊതുവേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആക്സേഷൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻഷൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും ഇതിൽ ആക്സേഷൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻഷൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരിക ഇത്രയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാവത്തുണ്ടെങ്കിൽ 